వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఘనజీవ అమృతం ఎలా తయారు చేసుకోలో చూపిస్తున్నా చూడండి జీవామృతం తయారీకి మనకి ఏం కావాలంటే పేడ సో పేడ ఫ్రెష్ది అయినా పర్వాలేదు కొంచెం ఎండిపోయిందైనా పర్వాలేదు ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ అయినా పర్వాలేదు అనమాట ఈ పేడ అప్రాక్సిమేట్గా ఒక ఫైవ్ కేజెస్ ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నా సో కొలతలు ఏం అవసరం లేదు మనకి ఎంతలైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఒక ఫైవ్ కేజెస్ అప్రాక్సిమేట్గా పేడ అనుకోండి ఒక వన్ కేజీ బెల్లం ఇది బెల్లం పొడి ఇంకొక వన్ కేజీ వచ్చేసి పిండి నేను ఏ పిండి తీసుకున్నా అంటే ఇది రాగి పిండి కొంచెం శనగ పిండి ఈ రెండు కలిపి ఒక కేజీ ఉంటాయి ఇంకా మట్టి కొంచెం మట్టి యాక్చువల్గా పుట్ట మన్ను వాడాలంటారు మన దగ్గర పుట్ట మన్ను అసలు మామూలు మన్ను దొరకడమే పెద్ద కష్టం ఇంకా పుట్ట మన్ను అంటే మనతో కాదు కదా ఇక్కడ సిటీలలో అందుకని కొంచెం మట్టి మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది చూడండి కనిపించిందా అది ఒకసారి నొక్కేయండి అది నొక్కిన తర్వాత పక్కన బెల్ సింబల్ కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి అది కూడా నొక్కేయండి ముందుగా ఈ పేడలో వానపాములు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ తీసేయాలి జీవామృతం తయారు చేయడానికి ఇట్లా కౌడాంగ్ మెన్యూర్లోంచి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇటు కౌడాంగ్లోంచి మొత్తం మంచిగా వానపాములు చాలా ఉన్నాయి కదా చూడండి ఎంత బాగున్నాయో కనిపిస్తున్నాయి మీకు ఎంత పెద్ద పెద్ద వానపాములు కనిపిస్తున్నాయా ఇవి ఏమీ చేయవు మనల్ని పట్టుకున్నా కూడా వాటిని అవి మనల్ని ఏమీ చేయవు వాటికి ఏంటంటే ఇట్లా కుళ్ళిపోతున్న మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా వాటిని తింటూ అవి మంచిగా బతుకుతాయి అనమాట మనం పట్టుకున్నా కూడా మన చేతిని అవి ఏమీ చెయ్యవు ఏం భయపడకండి వానపాములను చూసి ఇట్లా సో వీటిని ఏం చేస్తా అంటే మనకి గ్రో బెడ్ ఉంది కదా దాంట్లో వదిలేస్తా వీటిని మంచిగా దాంట్లో ఆకులు అవి వేసిన కింద వాటిని అన్నిటిని ఇవి తిని మంచిగా వాటిని ఎరువు చేసేస్తాయి అనమాట సో చూసారు కదా వానపాములు ఎలా వచ్చాయో అవన్నీ తీసి గ్రో బెడ్లో పోసాను సో ఇవి అనమాట సో మనకి ఇప్పుడు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మీకు అర్థమైపోయాయి కదా చేయాలంటే ఇప్పుడు మనము పేడలో పేడలో పిండి వేసేసుకోవాలి ఇవి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిపి కొంచెం ఇట్లా ఏమంటారు బాల్స్ టైప్లో చేసుకోవడం అనమాట పెద్ద ఏమంటారు ఇంకా దీంట్లో పెద్ద సైన్స్ ఏం లేదు మామూలుగా చేసుకోవడమే కేజీ పిండి కేజీ బెల్లం కొద్దిగా మట్టి అంతే ఇవే అనమాట మనం కలుపుకోవాల్సింది సో ఈ పిండి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకి దీంట్లో ఉన్న మనకి మైక్రోబ్స్ ఉంటాయి కదా సూక్ష్మజీవులు వాటికి ఫుడ్ అనమాట ఈ పిండి అండ్ ఈ బెల్లం వచ్చేసి మనకి స్టోరేజ్ పర్పస్లో హెల్ప్ చేస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ మైక్రోబ్స్కి అది పా మైక్రోబ్స్ పా పాపులేషన్ అవి ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఒక్క సూక్ష్మజీవిని అది పది ర పది రెట్లుగా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అందుకోసం మనం బెల్లం వేసుకుంటాం ఇంకొకటి మట్టి ఈ మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ని బాగా కలపాలన్నమాట మొత్తం పూర్తిగా కలిసేలాగా కలిపేయాలి కొంచెం డ్రైగా ఉందనుకోండి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకు యాక్చువల్గా ఆవు మూత్రం వేస్తారు మన దగ్గర ఆవు మూత్రం లేదు కదా ఆవు మూత్రం పేడనే దొరకడం కష్టం ఉంది ఇంకా మూత్రం ఎక్కడ దొరకదు చెప్పండి సో ఆవు మూత్రం లేదు కాబట్టి మనం వాటర్ పోసేసుకుందాం ఏం పర్వాలేదు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం వేసుకునేవన్నీ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలన్నమాట సో ఇది కొంచెం మెచ్యూర్డ్గా ఉంది కదా ఈ కౌ మెన్యూర్ అనేది ఈ కౌడం కొంచెం మెచ్యూర్డ్ ఉంది కాబట్టి డ్రైగా ఉందన్నమాట సో మనము కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేస్తే మంచిగా కలిసిపోద్ది అనమాట కొంచెం వాటర్ వేస్తే మరీ ఎక్కువ వేయకండి కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ కలిపేయండి ఇంత క్వాంటిటీ చేస్తే కలపడం ఇబ్బంది కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీ చేసుకోండి ఈజీ ఉంటుంది కొంచెం అంటే ఏం లేదు ఇంత పేడ తీసుకుంటే ఒక గుప్పేడు పిండి ఒక గుప్పేడు బెల్లం ఒక గుప్పేడు మట్టి వేసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ మనది కొంచెం పెద్ద ప్రొడక్షన్లా ఉంది కదా ఇది కాబట్టి ఇంత ఇంత వేసుకున్నా అనమాట ఉంది వాటిని ఇట్లా తడిపేసి కూడా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే అవి తీసేద్దామండి పోయినాయి తర్వాత దానికి వాడుకుందాం 
సో కొద్దిగా ఎండిపోయిందిగా అది తీసేద్దాం మిగిలిందంతా కలిపేసేద్దాం బెల్లం ఉంది కదా నీళ్ళు ఎక్కువ వేస్తే కరిగిపోతుంది బెల్లం కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి మొత్తం ఈ విధంగా కలిపేసుకున్న పదిహేను నిమిషాలు పట్టిందండి ఇది కలపడానికి సో ఇది ఒక్కసారి చేసుకుంటే మనకి సంవత్సరం పొడుగుతో వాడుకోవచ్చు అనమాట సో కష్టం కొంచెం పడండి ఏం పర్వాలేదు ఈ మాత్రం కష్టపడితే మనకి మొక్కలు మంచిగా పెరుగుతాయి అనమాట ఇది ఉంటే సో ఇప్పుడు మొత్తం కలిపేసాం కదా వీటిని ఏం చేయాలంటే ఇట్లా ఇంత సైజు ఉండలుగా చేసుకోవాలి ఇంత సైజు ఉండలుగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం పెద్దగా చేసుకున్నా ఏం లేదు కొంచెం తక్కువ చేసుకున్నా ఏం లేదు అనమాట సో ఈ మాదిరి ఇంత మంతం ఇంత సైజు చేసుకుంటున్నా నేను సో ఇలా చేసేసుకుందాం కొన్ని ఇవన్నీ చేయాలి యాక్చువల్గా సో కొన్ని చేసి మీకు చూపిస్తా ఈ విధంగా చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కావాలంటే డ్రై అనిపిస్తే కొంచెం వాటర్ పోసుకోండి ఏమి కాదు కావాలంటే మనం ఎప్పుడైనా ఇది ఎండాకాలం స్టార్టింగ్లో చేసుకుంటే మనకు మంచిది అనమాట ఎండలు ఎప్పుడైతే వేడిగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫిబ్ ఫిబ్రవరి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఎండలు సో ఆ ఫిబ్రవరి టైంలో చేసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట చేసుకొని మీరు ఎండకి అసలు పెట్టకండి నీడలో ఎక్కడైనా మీకు మెట్ల దగ్గర అయినా మీకు బయట ఎక్కడైనా నీడ ఉంటుంది కదా ఆ నీడలో ఆరబెట్టుకోండి ఇది ఏమీ బ్యాడ్ స్మెల్ రాదు మీకు చూపి ఇది మంచి స్మెల్ వస్తుంది యాక్చువల్గా అంటే బెల్లము పిండి అవన్నీ ఉన్నాయి కదా అది కాకుండా నేను కొంచెం ఓల్డ్ మెన్యూర్ తెచ్చాను కదా కొంచెం ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ అయి ఉంటుంది ఆ పేడ సో అట్లాంటిది తెచ్చిన కాబట్టి నాకు అంత బ్యాడ్ స్మెల్ ఏమి లేదు మీకు ఒకవేళ పచ్చి పేడ తెచ్చుకుంటే కూడా కలపడానికి కలిపేటప్పుడు ఈజీగానే కలుపుకోవచ్చు కానీ కొంచెం మీకు బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది పచ్చి పేడ ఎట్లయినా సో పచ్చి పేడ కాకుండా కొంచెం డ్రైగా ఉన్నది కొంచెం ఓల్డ్ పేడ తెచ్చుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది అనమాట తెచ్చుకొని ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు మీకు ఇప్పుడు అంతా అర్థమైంది కదా ఘనజీవ అమృతం ఎలా చేసుకోవాలో ఇది తయారైన తర్వాత ఒక వారం రెండు రో రెండు వారాలు అట్లా దీన్ని డ్రై అవనిచ్చి డ్రై అయిన తర్వాత దీన్ని మొక్కలకు ఏ విధంగా ఇవ్వాలంటే పెద్ద మొక్క అనుకోండి ఈ ఉండ ఉండ మొక్క దగ్గర అట్లా పడేయండి ఆ మొదలు దగ్గర చిన్న మొక్కలు అనుకోండి ఇంత వేస్తే దానికి వే ఎక్కువ అయిపోతుంది సో దీంట్లో కొంచెం ఇట్లా తుంచేసి కొంచెం మాయిశ్చర్ ఉంటుంది లేండి అప్పటికి కూడా అంటే లోపల మొత్తం ఎండిపోయినట్టు అవ్వదు ఓన్లీ పైన మాత్రమే ఎండిపోయినట్టు అవుతుంది సో కొంచెం ఉండ తుంచి కొద్ది కొద్దిగా ఆ మొక్క సైజ్ని బట్టి మీరు ఇస్తూ ఉండండి సో ఇట్లా మొక్కకి ఇది నెల రోజులకు ఒకసారి ఇస్తే మంచిది అనమాట మొక్కలకి కంపోస్ట్ మీకు కిచెన్ వేస్ట్ కంపోస్ట్ ఉంటే మీకు ఇది అంత మ్యాండేటరీ కాదు కానీ మీకు మెన్యూర్ అవైలబుల్ ఉంటే ఇట్లా చేసుకొని పెట్టుకుంటే సంవత్సరం పాటు ఉంటుంది మెన్యూర్తో పాటు ఇది కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట మీరు కిచెన్ వేస్ట్ కంపోస్తో పాటు ఈ ఘనజీవామృతం కూడా మొక్కలకి ఇస్తే మొక్కలు చాలా బాగా పెరుగుతాయి